o pesadelo de qualquer maestro. Um trompista a retirar a água do seu instrumento. À medida que se toca num instrumento de sopro, a diferença de temperatura entre o instrumento e o vapor de água presente na respiração faz com que ocorra condensação. Com o um clima mais frio, há uma tendência para ocorrer maior condensação. Assim que os tubos começam a ficar cheios de água, começa a ouvir-se interferência na qualidade do som, necessitando que se retire a água. Existem diversas formas de retirar a água do instrumento. Vou enumerar algumas. A forma mais rápida passa pela utilização de uma chave de água. Caso a sua trompa possua uma chave de água, apoie a trompa numa perna, pressione a chave de água e sopre para ajudar a água a sair. Neste passo, tem de abrir bem a boca. Caso contrário, se os lábios estiverem demasiado juntos, vão vibrar e produzir som. Terá de afastar ligeiramente as pernas ou a água vai cair para cima das suas pernas. A água obedece à lei da gravidade. Logo, deverá segurar o instrumento de forma a que a chave de água fique na zona mais baixa. A chave de água costuma estar situada no lead pipe, o tubo principal, onde encaixa o bocal. E é o local onde habitualmente se concentra a maior quantidade de água. Esta trompa, por exemplo, tem duas chaves de água. Caso não queira que a água caia simplesmente para o chão, uma boa ideia passa por utilizar um prato de cerâmica com pedras ornamentais. Caso a sua trompa não possua uma chave de água, a água poderá ser escoada a partir das bombas de afinação. Comece por verificar se o bocal se encontra bem fixo no lead pipe. Verifique a posição dos tubos de afinação para depois voltar a colocar na mesma posição. De seguida, retire o tubo principal da afinação e inclina a trompa. Primeiro para a direita, só depois para a esquerda. A ordem direita-esquerda é importante, pois desta forma evitará que a água saia pelo bocal. De seguida, volta a colocar os tubos na mesma posição. Depois, é a vez dos tubos de cada um dos rotores. Caso esteja a tocar numa trompa dupla, poderá remover mais do que uma bomba em simultâneo. Recomendo que segure nas bombas com diferentes ângulos, para que estas não choquem, deixando assim alguns dedos livres para poder segurar bem a trompa ao rodar. Caso a trompa continue com água, poderá pressionar cada uma das chaves e soprar para poder mais facilmente identificar a localização da água. Na maioria das vezes, devido à gravidade, a água vai estar no terceiro rotor. Também aqui poderá remover mais do que uma bomba, usando diferentes ângulos. Recomendo que coloque um dedo entre as bombas para evitar que choquem. Ao rodar as bombas, deverá ter em conta a localização da água. Se rodar nesta direção, a água ficará presa dentro da bomba e sairá logo que rodar na direção correta. Dependendo do modelo da sua trompa, poderá ser possível remover a água de toda a trompa pela campânula, sem necessitar de remover nenhuma bomba. Para tal, inverta a posição da trompa, pressione as chaves para abrir os rotores, possibilitando que a água desça para os tubos gerais. Rode de seguida lentamente, dando duas voltas para a campânula. Em emergência, há uma forma rápida de adiar a remoção da água e fazer com que esta não produza interferências no som. Para tal, deverá colocar a trompa numa posição horizontal e soprar. Como os tubos iniciais são mais estreitos e se vão tornando mais largos à medida que se aproximam da campânula, embora desta forma não retire a água do instrumento, vai fazer com que esta se espalhe e avance para tubos mais largos, dando-lhe mais algum tempo, sem interferências, até que chegue a um compasso de espera onde poderá remover a água. Existem também processos de escoamento contínuo da água, como é o caso da Joy Key. Por último, gostaria de deixar algumas dicas relativamente à conservação do seu instrumento. Deverá puxar as bombas seguindo a direção dos tubos. 
As bombas deverão estar sempre bem lubrificadas, de modo a saírem com facilidade, mas a manterem a sua posição. Recomendo que remova toda a água antes de arrumar o seu instrumento, uma vez que, com o tempo, a água poderá desgastar o instrumento. Da mesma forma, para evitar que as bombas oxidem ou ganhem depósitos no seu interior, deverá fechar sempre bem as bombas. Agora, já sabe, antes de cada concerto, é necessário tirar bem a água da trompa para não meter água. Para ver esta e outras dicas sobre o fantástico mundo da trompa, poderá consultar o meu website pessoal em www.ricardomatosinhos.com. Thank you.